ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பால் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லா இந்தளவுக்கு சாஃப்டாக கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரியே ஐஸ்கிரீமை நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ கண்டன்ஸ் மில்க்கோ எதுவுமே தேவையில்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வெறும் மூணு பொருட்களை மட்டுமே வச்சு இந்த ஐஸ்கிரீம் இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் அதுக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு கடாயில் பிரித்து ஊற்றிக்கலாம் இது ஃபுல் க்ரீம் பால் உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா ஃபுல் க்ரீம் பால் எடுத்துக்கோங்க அப்படி கிடைக்கலனா சாதாரண பாலாக இருந்தாலும் அதுலேயும் நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் இப்போ இந்த பால் சுண்ட காயணும்லாம் அவசியம் இல்லைங்க நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டுருங்க இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ நமக்கு ஐஸ்கிரீமோட பதம் கரெக்டாக கிடைக்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக பால் விட்டு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்து செய்யும் போது இதுக்கு தனியாக வாசனை எதுவும் இருக்காதுனால நம்ம கடைங்களில் சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைமில் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளார் வீட்டில் வாங்கி வைக்கல அப்படின்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளாருக்கு பதிலாக அரிசி மாவு கோதுமை மாவு மைதா மாவு இது மூணில் எது வீட்டில் இருந்தாலும் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் பால் விட்டு கரைச்சிட்டு ஏற்கனவே கொதி வந்திருக்க பாலில் சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்த உடனே கைவிடாமல் கலந்துட்டுருங்க ஏன்னா இதை சேர்த்து கொஞ்ச நாளில் பால் நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் நம்ம சரியாக கலக்கலை அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக ஆன மாதிரி ஆகிடும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஒரே ஈவனாக பால் நல்லா திக்காக கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே இந்த ஐஸ்கிரீம் செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம அதிகமான அளவில் மாவு சேர்த்துட்டாலும் நமக்கு ஐஸ்கிரீம் பதம் கரெக்டாக கிடைக்காது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும் இந்த அளவுக்கு பால் நல்லா திக்காகனதுக்கு அப்புறமா இதில் நான் அரை லிட்டர் பாலுக்கு கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட இனிப்பு டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் இதில் சர்க்கரையோட அளவு கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இன்றைக்கி வெண்ணிலா ஃப்ளேவரில் செய்கிறதுனால வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா ரொம்ப ஓவராக வாசனை இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் சில பேருக்கு பிடிக்காது அதோட வாசனை அப்போ அவங்க வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸுக்கு பதிலாக நாலு ஏலக்காய் எடுத்துகிட்டு அது தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த விதையை மட்டும் நல்ல பவுடர் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்குங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பால் நல்லா ஆறணும் நமக்கு ஐஸ்கிரீம் நல்ல மிருதுவாக வேணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை நல்லா அடித்து எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு தடவை அடிக்க வேண்டியது வருங்க ஏன்னா நம்ம இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ அப்புறம் கண்டன்ஸ் மில்க்கோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறதுல வெறும் பால் மட்டும் வச்சு செய்கிறதுனால நமக்கு கரெக்டான அந்த பதம் கிடைக்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல நொர நுறையாக வருது பாருங்கள் அப்போ அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் நல்ல மிருதுவாக கிடைக்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் இதை ஈவினிங் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து திரும்ப எடுத்து நம்ம ஒரு தடவை மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு நல்ல மிருதுவான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வைப்போம் இப்போ ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும் நமக்கு அந்த ஐஸ்கிரீமோட பதம் கிடைச்சிருக்கும் பாருங்க நமக்கு கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரியே அந்த ஐஸ்கிரீம் கிடைக்குது பாருங்க இப்போ இது ஒன்றும் நல்லா மிருதுவாக நமக்கு கிடைக்கணுன்றதுனால திரும்ப இதை ஒரு தடவை மிக்சியில் அடித்து எடுத்துடலாம் அப்போ அந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா நமக்கு மிருதுவான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் அடிச்சு எடுத்துக்குங்க குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கும்போது ஐஸ்கிரீம் கேட்டு அடம் பிடிச்சாக்கா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் ரெசிப்பிங்க இதை பேசிக்காக வச்சுட்டு நம்ம நிறைய ஃப்ளேவரில் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்துட்டு திரும்ப நம்ம அதை அதே கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் நல்ல ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம செட்டாக விட்டுட்டோம்னா 
நமக்கு நல்ல கரெக்டா அந்த கடைங்கல கிடைக்கிற மாதிரியே ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் நம்ம ஃப்ரீசரோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இது குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஃப்ரீசர்ல இருக்கணுங்க இப்ப நான் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லா செட் ஆக விட்டுட்டேன் இப்ப நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க நமக்கு கடைங்கல்ல கிடைக்கிற மாதிரியே நல்ல சாஃப்டான ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வெளியே இருந்தாலே போதும் நமக்கு அந்த கரெக்டான அந்த மிருதுவான தன்மை கிடைச்சிரும் இப்ப இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற குழம்பு கரண்டி அப்படி இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல கூட கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கூப்பை வந்து சுடு தண்ணியில நினைச்சிட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துடலாம் இப்ப பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான நம்மளோட வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெயில் டைம்ல இதை குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம இதுல பால் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப சத்தானதும் கூட இப்ப இதுக்கு மேல நான் கொஞ்சமா நட்ஸ் தூவி இருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்க அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் நீங்களும் உங்க வீட்டில் உங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே மிருதுவான இந்த வெனிலா ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்